വൃത്തിയായി പഠിക്കണമെന്ന് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിനെ ഒന്നടങ്കം വൃത്തിയാക്കി പഠിച്ച ബിരുദന്മാരാണ് തൃശ്ശൂർ മോഡൽ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ പൊളിഞ്ഞ ഒരു ഭിത്തിയെ പോലും എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കാട്ടിത്തരികയാണ് ഈ ബിരുദന്മാർ ഇവർക്കൊപ്പം അധ്യാപകരും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ മോഡൽ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാഴ്ചയുടെ ഒരു വിസ്മയമാണ് മതിലിൽ വരച്ചതിന് വഴക്ക് പറഞ്ഞ അധ്യാപകരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വരയ്ക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചായം കലക്കി നൽകിയ അവരുടെ കയ്യിൽ ബ്രഷ് എടുത്തു കൊടുത്ത മാഷുമാരാണ് തൃശ്ശൂർ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ ഈ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധത്തിലൂടെ മോഡൽ സ്കൂളിൽ ഉടലെടുത്തത് അതിമനോഹര ചുവർ ചിത്രങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും പിന്തുണയുമായി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഘടനയും എത്തിയപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ചുമരുകളിൽ പിറന്നത് ഗോതിച്ചുവട്ടിലെ ബുദ്ധനും ഫുട്ബോൾ താരം റൊണാൾഡീനോയും ഒക്കെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ബാച്ചിലെ സയൻസ് കോമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ബാച്ചുകളിലെ മുപ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തീപ്പൊരി എന്ന് പേരിട്ട കൂട്ടായ്മയാണ് കലാപരമായി ക്യാമ്പസിനെ വൃത്തിയാക്കിയത് ബയോ സയൻസുകാരൻ അഖിൽ രാജനും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിദ്യാർത്ഥി ഹരികൃഷ്ണൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു വരകൾ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് ഒരു ആ കൂടി വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കണായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പം ഞങ്ങൾ മാഷിനോട് പറഞ്ഞു മാഷ് പ്രിൻസിപ്പാളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ് പെയിൻറ്റും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അമ്പോസ് ആയിട്ട് ചേട്ടന്മാർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പകുതി വിലയ്ക്ക് കിട്ടി ബ്രഷ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ കിട്ടി ആ അമ്പോസ് ആയിട്ട് എൻ്റെ പിന്നെ നല്ല സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ആദ്യായിട്ട് വേറൊരു ബാച്ചും ചെയ്യാതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം കുറെ എന്താ പറയാ പ്രശംസിച്ചു അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത് ആൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ചെയ്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞു പെയിൻറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആരെന്നെ മേടിച്ചു ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ മേടിച്ചു ബാക്കിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തു സമയം ശനി ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച ചെലത്തെ ശനി ഞാൻ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായി അങ്ങനെ നാല് ദിവസം നാല് ശനി ഞാൻ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തീർത്തതല്ല ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായി ഇവിടെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ജോലിക്ക് വന്നിട്ട് ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല നല്ല പ്രവർത്തനം നല്ല കുട്ടികൾ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നിയപ്പോൾ പിന്നെ മാഷ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ബസ്സെറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു ശനിയാഴ്ച വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് മുപ്പത് പിള്ളേരുണ്ട് സുഖമായി നിന്ന് വരയ്ക്കണു ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്തത് കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അങ്ങനെ മാഷന്മാർക്കും ഡെമ്പോ സെറ്റാണ് കൂടുതൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലേ അവർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടന്മാർ പരിസരങ്ങൾ സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ സി സി യൂണിറ്റും രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ചുണക്കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ലീഡർ ഫിഡൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇവിടെ ശരി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഈ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് റേറ്റിൽ ചിലവരൊക്കെ തന്നെ പൈസ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടും ആ രംഗത്ത് ഈ പ്രവർത്തനത്തിനെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും അതിനെ സർവാത്മന പിന്തുണ നൽകുന്നതിനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് ഇനിയും ഇതിൽ മീതേ ഇവരിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ബാച്ചാണ് ഈ ബാച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇവിടെ കൂടി ഇവിടുന്ന് പടിയിറങ്ങുകയാണ് അത് അടുത്ത വരുന്ന ബാച്ചുകൾക്ക് കൂടി ഒരു മാതൃകയായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് 
ആശംസിക്കുകയാണ് ക്യാമ്പസിനെ കലാപരമായി വൃത്തിയാക്കുന്നത് കൂടാതെ ചെറിയ ഒരു മിനി പാർക്കും ഈ തീപ്പൊരി കൂട്ടം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ വി സി ജയരാജനും രസതന്ത്രം അധ്യാപകൻ പി വി പ്രസന്നകുമാറും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ എംബോസാറ്റ് പ്രതിനിധികളും പെയിൻറ്റും ബ്രഷും തയ്യാറാക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിനൊപ്പം അവരുടെ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളുള്ള കഴിവുകളും കണ്ടെത്തി അതിനും കൂടി പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയായിരുന്നു ചെയ്തതെന്ന് അധ്യാപകനായ പി വി പ്രസന്നകുമാർ പറയുന്നു മെഡിക്കലായ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കാരണം അവർ പഠനത്തിലാണെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള മിടുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ധാരാളം കലാകാരുണ്ട് കാരണം കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ധാരാളം കഴിവുകളും നല്ല ശൈലികളുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം അവർ ചുമരിൽ വരയ്ക്കുന്നത് ആദ്യം സ്കൂൾ ക്യാമ്പസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് സ്കൂൾ ക്യാമ്പസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനൊരു സജഷൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ പടങ്ങൾ വരയ്ക്കാം സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആദ്യമായിട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു സജഷൻ കേൾക്കുന്നത് അതായത് സ്കൂൾ ക്യാമ്പസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് കാരണം അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരച്ച് കഴുകി നമ്മളതിന് വേണ്ട ചെറിയ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തുന്നു മാത്രം മാത്രമല്ല അതിലുള്ള കഴിവുള്ള കുട്ടികളുടെ കലാബോധം കൃത്യമായിട്ട് ചുമരുകളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായി ഇവിടെ ഉള്ള മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും സ്കൂൾ ക്യാമ്പസിലേക്ക് കയറി വരുന്നവരാണെങ്കിലും ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടൊന്നും കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ടൊരു അപ്രീഷിയേഷൻ കൊടുത്തു അതിനുള്ള സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെവിടെ പോയാലും അവരുടെ കഴിവ് കൃത്യമായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല അവർ മറ്റു കുട്ടികൾക്കൊരു മാതൃകയാണ് ഈ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇയർ കുട്ടികൾക്കും ഇവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു മാതൃക കാണിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല സ്കൂളിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിൻ കീപ്പ് ചെയ്യാനും നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ല എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഓടി എത്തി നമ്മുടെ സ്കൂൾ നന്നാവണം നല്ല പേരെടുക്കണം കാരണം ചുറ്റുപാടുമുള്ള സ്കൂളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ സ്കൂളിനൊരു പേര് വരണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനം പഠനത്തിലും പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിവ് കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം മോഡൽ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ അധ്യാപകർ ഇന്നും കൂട്ടായുണ്ട് അതിലുപരി മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾക്കായി ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ സ്വയം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതും ഏറെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പുതുതലമുറയ്ക്ക് മാതൃകയാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല